ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி சிக்கன் பர்கர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட்டு பர்கர் மண் பண்ணிடலாம் அதுக்கு கால் கப்பு லியூக் வார்ம் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் அதாவது வெது வெதுப்பான தண்ணி அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீனியும் ஒன்றரை ஸ்பூன் ட்ரை ஈஸ்டும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி பத்து நிமிஷம் ஊற விடணும் பத்து நிமிஷம் கழித்து அது நொரைச்சி வரும் அப்போ தான் ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் ஒரு பவுலில் ரெண்டு கப் மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அதில் அரை ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துட்டேன் அடுத்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச ஈஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை சேர்க்குறேன் அடுத்து அரை கப் பால் சேர்க்குறேன் அடுத்து ஒரு முட்டை சேர்க்குறேன் முட்டை வேணான்னு நினைக்கிறவங்க முட்டைக்கு பதிலாக கால் கப் பால் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து கஷ்டப்பட்டுலாம் பசைய வேண்டாம் எப்படி ஈஸியாக மாவு பசையிறதுன்னு இதில் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கம்பைன் பண்ணிவிடுங்க நம்ம ஆட் பண்ண வெட்டி இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் டாவு எக்ஸ்ட்ரா மாவு ஆட் பண்ணாதீங்க நம்மளுக்கு ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கணும் டாவு அப்போ தான் சாஃப்டாக இருக்கும் பண்ணு இப்போது இதில் சாஃப்ட் பட்டர் இருபது கிராம் ஆட் பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணி இந்த பட்டர் எல்லாம் மாவோட மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கிட்ட இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மாவில் இருந்து நாலு பெரிய சைஸ் பர்கர் பன் செய்யலாம் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக செய்கிறதா இருந்தால் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு வரைக்கும் செஞ்சு செய்யலாம் பார்த்தீங்கன்னா பட்டர் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக மாவோட மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணி முடிக்கும் போது நம்மளோட டவ் ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக வந்துடும் இவ்வளோதான் நீட் பண்ணதே நான் நீட் பண்ண வீடியோ ஃபுல்லாக நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சூப்பர் சாஃப்டாக இருக்கு டவ் அவ்வளோதான் இதை நம்ம மூடி வச்சு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் பர்மன்ட் பண்ண போகிறோம் நைன்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டபுள் சைஸாக பெருசாக வந்திருக்கும் இப்போ உள்ள இருக்க ஹேரை வந்து பஞ்ச் பண்ணிடுங்க பஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒர்க் சர்ஃபேஸில் கொஞ்சம் மாவு டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் ஒரு ரொம்ப ஒட்டாமல் இருக்கும் அடுத்த டப்பை லைட்டாக நீட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இல்லை சும்மா ஒரு டூ மினிட்ஸுக்கு அவங்க ஃபிங்கர்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நீட் பண்ணால் போதும் நீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லாக் ஷேப்புக்கு ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதே <laughs> மாதிரி <laughs> ஒரு துணி ஈர துணி வச்சு மூடி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபர்மெண்ட் பண்ணுங்க 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பன் கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு இது மேலே எக் வாஷ் கொடுக்க போகிறேன் எக் வேண்டாட்டி மில்க் வாஷ் கொடுங்க கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்போ தான் மேலே வந்து டாப் வந்து கோல்டன் கலரில் வரும் எல்லா பன்னுக்கும் எக் வாஷ் கொடுத்துட்டு இது மேலே எள்ளு தூவ போகிறேன் அது ஒயிட் சிசமே சீட்ஸ் தூவ போகிறேன் வெள்ளை எல்லாம் மேலே துவைக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட கிளாசிக் பர்கர் பன் ஓவனில் தான் பேக் பண்ண போகிறேன் ஓவன் இல்லாமல் பேக் பண்ணுறது எப்படின்னா நம்ம சேனலில் இருக்க சிக்கன் பண்ணுக்கு ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒன் நைன்டி டிகிரி செல்சியஸில் பதினஞ்சிலேருந்து இருபது நிமிஷம் வேக வைக்கணும் மறக்காமல் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிடுங்க ஓவனை பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து சூப்பராக வரடியாக இருக்கும் இது மேலே வெளியில் எடுத்தோன்னா உடனே பட்டர் தடவிடுங்க அப்போ தான் மேலேருந்து சாஃப்டாக இருக்கும் தடவி இது மூடி வச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஆற விட்டுருங்க ஆறுனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்பான்ஜியாக இருக்குங்க அடுத்து நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க பர்கர் பண்ணை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தவாலை போட்டு லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உள் பக்கத்தை மட்டும் லைட்டாக டோஸ்ட் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதான் அடுத்து நம்ம பர்கரை அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் ரெடி பண்ணிடலாம் சிக்கனுக்கு வந்து நான் ரெண்டு பிரெஸ்ட் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை ஒரு பாலின் கவருக்குள்ளே வச்சு ஒரு சப்பாத்தி உருட்டுற கல் இல்லை வேறு ஏதாவது ஹேமர் மாதிரி ஏதாவது வச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக அடிச்சுக்கோங்க அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிம் ஆகிடும் பீசஸ் வந்து இப்போ வந்து ஸ்லிம் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணிடலாம் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோய் சாஸ் எடுத்துருக்கேன் ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் போட்டு மசாலாவை நல்லா தடவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைங்க அடுத்து ஒரு பவுலில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவும் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவரும் எடுத்துக்கோங்க கூடவே கொஞ்சம் உப்பும் கொஞ்சம் சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணி இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அடுத்து இன்னொரு ஒரு பிளேட்டில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் பால் வச்சுருக்கேன் இது கூட ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முட்டை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் எடுத்து முதல்ல மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு உள்ள இதில் டிப் பண்ணுங்கள் நல்லா கோட் பண்ணுங்கள் இது கோட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட பாலும் முட்டையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதில் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோட் பண்ணுங்கள் அடுத்து மறுபடியும் இந்த மைதா மாவு கார்ன்ஃப்ளவரில் மறுபடியும் போட்டு நல்லா டிப் பண்ணிவிடுங்க நல்லா கோட்டானதுக்கு அப்புறமா டைரெக்டாக ஆயிலில் போட்டுருங்க ரொம்ப நேரம் வச்சு வைக்க வேண்டாம் இது 
ஆயில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்கு ஃப்ரை பண்ணால் போதும் ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் கலர் வர வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் டார்க் சோய் சாஸ் யூஸ் பண்ணேன் அதனால் என்னோடய சிக்கன் பீசஸ் கொஞ்சம் டார்க்காக இருந்தது பட் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு லைட் சோய் சாஸ் கிடச்சா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கலர் லைட்டாக வரும் ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு குக் பண்ணுங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் வந்திருக்கு பட் டார்க் சோய் சாஸ்னால தான் கொஞ்சம் டார்க் கலராக வருது நீங்கள் லைட் சோய் சாஸ் கிடச்சா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம டோஸ்ட் பண்ண பர்கர் பண்ணில் வச்சு அசம்பிள் பண்ண வேண்டியதான் ஃபஸ்ட்டு பன் எடுத்துக்கோங்க டோஸ்ட் பண்ணதை அதில் மைனஸும் டொமேட்டோ சாஸும் கலந்தது தான் பர்கர் சாஸ் அதை நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அது மேலே லெட்யூஸ் கிடச்சிதுன்னா அது வைங்க இல்லைன்னா கேபேஜ் வைங்க அது மேலே ஸ்லைஸ் பண்ண ஆனியன்ஸ் கொஞ்சம் வைங்க அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் டொமேட்டோ ஸ்லைஸ் பண்ணது மேல நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்க சிக்கன் இதுக்கு மேல இன்னொரு ஒரு பர்கர் பீஸ் பன்னோட பீஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுலேயும் சாஸ் தடவி அதை வச்சு மூடிடுங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு கேவிசி ஸ்டைலில் சிங்கர் பர்கர் ரெடி ஆயிடுச்சு வீட்லேயே சூப்பராக கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அவங்க கமெண்ட் சொல்லுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ